వెల్కమ్ టు వైఆర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ ఈరోజు మనం కోఆర్డినేటర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం కోఆర్డినేటర్స్లో నెంబర్ వన్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ గురించి చూద్దాం ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ ప్రాపర్టీస్ స్క్వేర్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే నెంబర్ వన్ పాయింట్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఈ సైడ్ ఎంత లెంత్ ఉంటుందో ఈ సైడ్ కూడా అదే లెంత్ ఉంటుంది సేమ్ ఫోర్ సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్ లెంత్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఈక్వల్ లెంత్లో ఉంటే ఒకటే సరిపోదు ఇంకా డయాగనల్స్ డయాగనల్స్ ఆల్సో ఈక్వల్ డయాగనల్స్ కూడా ఈక్వల్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి డయాగనల్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఈక్వల్ అండ్ బైసెక్ట్ చేస్తాయి బైసెక్ట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఆఫ్ ఆఫ్ చేస్తాయి ఈక్వల్ అండ్ బైసెక్ట్ డయాగ్రల్స్ ఈక్వల్ అండ్ బైసెక్ట్ బైసెక్ట్ అంటే టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసుకోవడం అనమాట ఈ డయాగ్రలు ఈ డయాగ్రల్ని బైసెక్ట్ చేస్తుంది ఈ డయాగ్రలు ఈ డయాగ్రల్ని బైసెక్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఆల్ యాంగిల్స్ ఆల్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ యాంగిల్స్ రైట్ యాంగిల్స్ ఆల్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ రైట్ యాంగిల్స్ అంటే ఎవ్రీ యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీ చేస్తుంది నైంటీ 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 ప్లస్ నైంటీ ప్లస్ నైంటీ ప్లస్ నైంటీ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ ఇంటీరియర్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఫోర్త్ వన్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ ఇంటీరియర్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇంకా ఏముంటాయి ప్రాపర్టీస్ అడ్జస్ట్ యాంగిల్ ఆపోజిట్ సై ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆల్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి అడ్జస్ట్ యాంగిల్స్ ఆల్సో ఈక్వల్ అంటే కొన్నిటికి ఈక్వల్ అవ్వవు దాని గురించి డిస్కస్ చేసాం ఓకే నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఈ ఏరియాస్ అండ్ పెరిమీటర్స్ చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి కంపల్సరిగా ఈ ఫార్ములాస్ నేర్చుకోవాలి ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ సైడ్ ఇంటు సైడ్ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఫార్ములా సైడ్ ఇంటు సైడ్ స్క్వేర్ ఏరియట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సైడ్ లెంత్ ఏ యూనిట్స్ అనుకుందాం సైడ్ లెంత్ ఏ యూనిట్స్ అయితే ఏ ఇంటూ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఏ ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏ స్క్వేర్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ నెక్స్ట్ పెరీమీటర్ పెరీమీటర్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ సైడ్స్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ సైడ్స్ వన్ సై ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు వన్ సైడ్ ఏ ఈ సైడ్ కూడా ఏ అవుతుంది ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఏ పెరీమీటర్ ఆఫ్ స్క్వేర్ పెరీమీటర్ ఏంటి స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఏ ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏ యూనిట్స్ ఈ ఫార్మ్లో చూడండి 
area of square side into side perimeter of square 4a units ఒక సార్ మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం చూడండి ప్రాపర్టీస్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ డయాగోనల్స్ ఆల్సో ఈక్వల్ అండ్ బైసెక్ట్ ఆల్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ రైట్ యాంగిల్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ నైంటీ డిగ్రీస్ చేస్తాయి ఆల్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ రైట్ యాంగిల్స్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ క్వాడ్రిలేటర్స్లో ఏదైనా సరే ఫోర్ యాంగిల్స్ యాడ్ చేసుకుంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీసే వస్తాయి స్క్వేర్ అవునాయి రెక్టాంగిల్ అవునాయి పే ప్యారల్ గ్రామ్ అవునాయి ఏదైనా సరే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ చేస్తుంది ద సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ సైడ్ ఇన్ టు సైడ్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఫోర్ ఏ యూనిట్స్ సెకండ్ వన్ రెక్టాంగిల్ రెక్టాంగిల్ ఈ రెక్టాంగిల్ ఎలా ఉంటుంది స్క్వేర్కి రెక్టాంగిల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దానిలో ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి స్క్వేర్లో దీనిలో ఆపోజిట్ సైడ్స్ మాత్రమే ఈక్వల్గా ఉంటాయి డయాగోనల్స్ డయాగోనల్స్ కూడా ఈక్వల్గానే ఉంటాయి బైసెక్ట్ కూడా చేస్తాయి దానికి దీనికి ఓన్లీ వన్ డిఫరెన్స్ ఓన్లీ ఏంటిది అది ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ స్క్వేర్లో ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సెకండ్ పాయింట్ డయాగోనల్స్ డయాగోనల్స్ ఆల్సో ఈక్వల్ అండ్ బైసెక్ట్ డయాగోనల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ అండ్ బైసెక్ట్ నెక్స్ట్ ఎవ్రీ యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని స్క్వేర్కి ఉన్న ప్రాపర్టీసే వస్తాయి వన్ ఒక్కటే ఆపోజిట్ సైడ్స్ అక్కడ ఆల్ సైడ్స్ స్క్వేర్కి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నీ రాసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా ఏందో చెక్ చూద్దాం ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు దీని లెంత్ ఏ అనుకుందాం ఎల్ అనుకుందాం దీని లెంత్ బి అనుకుందాం లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఎల్బి ఎల్ ఇంటూ బి లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఎల్బి స్క్వేర్ యూనిట్స్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ నెక్స్ట్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ సైడ్స్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ సైడ్స్ ఎల్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ సో దిస్ ఈజ్ ఎల్ దిస్ ఆల్సో లెంత్ దిస్ దిస్ b so l plus b plus l plus b l plus l 2l b plus b 2b ee two lo ee two common ga undu kada two common isthe 2 of l b l plus b units perimeter of rectangle formula 2 of L plus B units. Area of rectangle formula is L into B. Area of square formula A into A. A square. Here is rectangle. Area of rectangle formula L into B. Perimeter of rectangle 2 of L plus B units. Okay, next. Rhombus. Rhombus. Third one is rhombus. It 
ఇది రాంబస్ ఏంటో చూద్దాం రాంబస్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి ఇక్కడ ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వలే ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ నెంబర్ వన్ ప్రాపర్టీ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ స్క్వేర్కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి స్క్వేర్లో కూడా ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి కాకపోతే డయాగోనల్స్ అక్కడ ఈక్వల్ దేనిలో స్క్వేర్లో రంబస్లో నాట్ ఈక్వల్ డయాగోనల్స్ డయాగనల్స్ డయాగనల్స్ నాట్ నాట్ ఈక్వల్ ఇక్కడ ఈక్వల్గా ఉండవు స్క్వేర్లో ఈక్వల్గా ఉంటాయి నాట్ ఈక్వల్ అయినా సరే బైసెక్ట్ చేస్తాయి నాట్ ఈక్వల్ అండ్ బైసెక్ట్ బైసెక్ట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఆఫ్ చేయడం అనమాట డయాగనల్ సార్ నాట్ ఈక్వల్ అండ్ బైసెక్ట్ స్క్వేర్కి రాంబస్కి ఇది ఒకటే డిఫరెన్స్ స్క్వేర్లోనేమో డయా డయాగనల్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఇక్కడ డయాగనల్స్ నాట్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి థర్డ్ పాయింట్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ మాత్రమే ఈక్వల్గా ఉంటాయి సారీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నీ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉండవు ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ మాత్రమే ఈక్వల్గా ఉంటాయి దీనికి ఇది ఆపోజిట్ దీనికి ఇది ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ నెక్స్ట్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ యాంగిల్స్ ఎంత త్రీ సిక్స్టీ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ ఏ ఏ కోఆర్డినేటర్స్లో అయినా సరే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ చేస్తుంది ద సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనమాట నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ రంబస్ ఏరియా ఆఫ్ రాంబస్ ఈ డయాగనల్ని డి వన్ అనుకుందాం హారిజెంటల్గా ఉన్నది డి టూ అనుకుందాం ఆఫ్ ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ ద వన్ డయాగోనల్ ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ ద అనదర్ డయాగోనల్ అంటే డి వన్ ఇంటూ డి టూ స్క్వేర్ యూనిట్స్ ఈ స్క్వేర్ యూనిట్స్ రాయరు చాలామంది పిల్లలు ఇది గుర్తుంచుకోండి మనం కంపల్సరిగా ఏరియాకి స్క్వేర్ యూనిట్స్ రాయాల్సిందే ఐదు సెంటీమీటర్స్ ఉంటే స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది లెంత్ ఒకవేళ మీటర్స్లో ఉంటే స్క్వేర్ మీటర్స్ అవుతుంది కిలోమీటర్స్లో ఉంటే స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అవుతుంది ఏరియా ఆఫ్ రాంబస్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఇంటూ డి వన్ ఇంటూ డి టూ ఏరియా ఆఫ్ రాంబస్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఇంటూ డి వన్ ఇంటూ డి టూ నెక్స్ట్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగ్ రాంబస్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ రాంబస్ పెరీమీటర్ అంటే ఏంటి ద సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ సైడ్స్ ఫోర్ సైడ్స్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ సైడ్స్ ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వలే కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనుకుంటే ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఏ ఏమవుతుంది ఫోర్ ఏ ఫోర్ ఏ యూనిట్స్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ సైడ్స్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ రాంబస్ ఫార్ములా ద సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ సైడ్స్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఇంటూ డి వన్ ఇంటూ డి టూ ఒకవేళ రాంబస్లో కనుక వన్ యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ అయింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి అదేమవుతుంది స్క్వేర్ అవుతుంది రాంబస్లో ఒక యాంగిల్ కనుక నైంటీ డిగ్రీస్ అయితే అది స్క్వేర్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ అనుకో ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కదా ఇది నైంటీ అయినప్పుడు ఇది నైంటీ అవుతుంది నైంటీ నైంటీ వన్ ఎయిటీ అవుతుంది అడ్జస్టెంట్ యాంగిల్స్ సప్లిమెంటరీ సప్లి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అడ్జస్టెంట్ యాంగిల్స్ సప్లిమెంటరీ కాబట్టి ఇది నైంటీ అయినప్పుడు ఇది కూడా నైంటీ అవుతుంది సో ఫోర్ యాంగిల్స్ నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతాయి వన్ యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ అయితే చాలు దాన్ని రాంబస్ అయినా సరే దాన్ని స్క్వేర్ అని 
పిలవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ పారనోలోగ్రామ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు అది రెక్టాంగిల్ అవ్వాలి కదా ఆ రెక్టాంగిల్కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి రెక్టాంగిల్కి పేరలోగ్రామ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డయాగోనల్స్ నాట్ ఈక్వల్ రెక్టాంగిల్లో నువ్వు డయాగనల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి డయాగనల్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి రెక్టాంగిల్లో ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఇవి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఇవి డయాగనల్స్ డయాగనల్స్ బైసెక్ టీచ్ అదర్ రెక్ స్క్వేర్లో బైసెక్ చేస్తాయి రంబస్లో బైసెక్ చేస్తాయి రెక్టాంగిల్లో బైసెక్ చేస్తాయి పేరలోగ్రామ్లో కూడా బైసెక్ చేస్తాయి సో ఇది బేస్ అయితే ఇది హైట్ అవుతుంది నైంటీ డిగ్రీ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రాపర్టీస్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ డయాగనల్స్ నాట్ ఈక్వల్ అండ్ బైసెక్ట్ డయాగనల్స్ నాట్ ఈక్వల్ అండ్ బైసెక్ట్ మరి అడ్జస్టెంట్ యాంగిల్స్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ ద అడ్జస్టెంట్ యాంగిల్స్ ఈజ్ సప్లిమెంటరీ ద సమ్ ఆఫ్ ద అడ్జస్టెంట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ టు సప్లిమెంటరీ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సమ్ ఆఫ్ ద అడ్జస్టెంట్ యాంగిల్స్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ the sum of the adjacent angles is equal to 180 degrees for example idi 50 degrees ayind ankonde idi entha avutundi 130 degrees avutundi the sum of the adjacent angles is equal to 180 degrees okay opposite opposite angles are equal next area of parallelogram area of పారలెలోగ్రామ్ ఏరియా ఆఫ్ పారలెలోగ్రామ్ ఏంటి బేస్ ఇంటూ హైట్ బేస్ ఇంటూ హైట్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ ఏరియా ఆఫ్ పారలెలోగ్రామ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ నెక్స్ట్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ పారలెలోగ్రామ్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ ప్యారల్ గ్రామ్ ఏమవుతుంది సమ్ ఆఫ్ ద ఫోర్ సైడ్స్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ సైడ్స్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ సైడ్స్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ ప్యారల్ గ్రామ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ సైడ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ట్రెపీజియం ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ ట్రెపీజియం ట్రెపీజియం ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం డయాగ్నల్స్ ఇది ఇది ట్రెపీజియం అంటే ఇక్కడ సైడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి నాట్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి ఏ సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉండవు వన్ వన్ పెయిరు ఒక రెండు సైడ్ టూ సైడ్స్ మాత్రం ప్యారలల్గా ఉంటాయి వన్ పెయిర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఆర్ ప్యారలల్ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఆర్ ప్యారలల్ ఇది ఒకటే ఫార్మ్ ప్రాపర్టీ 
one side of दिन प्रॉपर्टीज़ एंड चौदह वन पेर ऑफ साइड्स आर पैरल पैरल है इक्वल का दो वन पेर ऑफ साइड्स आर पैरल ओनली इधी इधी पैरल का उन्नत है for example, इधि A लेंथ अनुकूल है, इधि B लेंथ इतने, A is parallel to B, A and B parallel का उन्हें diagonals not equal, diagonals not equal, bisect चास्ते हैं, bisect वोट चाहिए, ये प्रबंध को चेक करो, four इट लोगों का bisect चास्ते ना इक्वल आई थी इक्वल होने नॉट इक्वल आई थी नॉट इक्वल होने कारण इकड़ नॉट इक्वल प्लस नॉट बाइसेक्टे बाइसेक्टो चाहिए वो इक्वल कर दा मंडो वो ये दी ट्रेपिजियम का प्रॉपर्टीज एरिया ऑफ ट्रेपिजियम जो दो एरिया ऑफ ट्रेपिजियम इकड़ ये दी हाइट आउट होंगे इधर है ची, the sum of the parallel sides into h, half into the sum of the parallel sides, parallel sides ये बोलना है ये b parallel sides, the sum of the parallel sides a plus b into इधर height, the distance between pair of parallel lines, the distance between parallel lines area of trapezium formula half into sum of the parallel sides into height square even its area of trapezium formula half into sum of the parallel sides into height ekkada a b ane raavalane em ledhu a ane sar raaskochu the length for example a anukunnam ikkada b anukunnam parallel sides Next, perimeter of trapezium. Perimeter of trapezium is the sum of the all sides. The sum of the all sides. All sides are all sides. Add chess is the perimeter. Next, next, ये फाइव गुरिंची, ये क्वार्टरलेटर्स गुरिंची, डीफ के दिल्ली सुना, ये बड़े स्क्वेयर लो, आल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्टर डी इच अदर, इक्वल अंडर बाइसेक्टर, आपोजिट साइड्स इक्वल है ना, हाँ स्क्वेयर लो, आपोजिट साइड्स बड़ा इक्वल है बोलते, नेक्स्ट आपोज Opposite sides parallel. Opposite sides कोड़ा parallel करने उन्टे. Opposite angles equal करने उन्टे. All sides are equal. Diagonals equal. Bisect. Opposite sides equal. Opposite sides parallel. Opposite angles equal. Next area of a square. Side into side. A into a. A square. शॉर्टकट लगा सकते हैं। ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। मरे पेरिमेटर को अपने ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए फॉर ए स्क्वायर स्क्वायर एरिया इन्दे ए स्क्वायर पेरिमेटर फॉर ए। नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल सॉरी रेक्टांगल प्रॉपर्टी चोदो, आल साइड्स इक्वल, आल साइड्स इक्वल कुंटिया, वन डबल, डायगोनल्स इक्वल एंड बाइसेक्टर, 
ఇది కరెక్టే కదా డయాగోనల్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి మరియు బైసెక్ చేస్తాయి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ప్యారలల్ ప్యార రెక్టాంగిల్లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ సారీ ఈక్వల్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్గానే ఉంటాయి కదా ఓకే ఆపోజిట్ సైడ్స్ ప్యారలల్గానే ఉంటాయి రెక్టాంగిల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్గానే ఉంటాయి మరి రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ లెంత్ ఇంటు బ్రెడ్త్ పెరిమీటర్ టూ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి టూ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి నెక్స్ట్ రాంబస్ అసలు రెక్టాంగిల్ చూడండి స్క్వేర్కి రెక్టాంగిల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇక్కడో స్క్వేర్లోనో ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ రెక్టాంగిల్లోనో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ రాంబస్ ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్గానే ఉంటాయి రాంబస్లో కూడా డయాగ్నల్స్ ఈక్వల్ అండ్ బైసెక్ట్ డయాగ్నల్స్ ఈక్వల్గా ఉండవు బైసెక్ చేస్తాయి ఓకే డయాగ్నల్స్ నాట్ ఈక్వల్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్గానే ఉంటాయి రాంబస్లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్గానే ఉంటాయి రాంబస్లో ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వలే డయాగ్నల్స్ నాట్ ఈక్వల్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ప్యారలల్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ప్యారలల్గానే ఉంటాయి రాంబస్లో ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ ఏరియా ఆఫ్ రాంబస్ హాఫ్ ఇంటూ డి వన్ ఇంటూ డి టూ హాఫ్ ఇంటూ డి వన్ ఇంటూ డి టూ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ సైడ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ సైడ్ లెంత్ ఏ అనుకుంటే ఫోర్ ఏ అవుతుంది పెరిమీటర్ ఆఫ్ రాంబస్ ఫోర్ ఏ ఏరియా ఆఫ్ రాంబస్ హాఫ్ ఇంటూ డి వన్ ఇంటూ డి టూ ఇంకా ప్యారల్ గ్రామ్ గురించి చూద్దాం ప్యారల్ గ్రామ్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉండవు నాట్ ఈక్వల్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ డయాగ్నల్స్ ఈక్వల్ అండ్ బైసెక్ట్ డయాగ్నల్స్ ఈక్వల్ కాదు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కాకపోతే బైసెక్ చేస్తాయి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్గానే ఉంటాయి కదా ఓకే నెక్స్ట్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ప్యారలల్ ఓకే ఆపోజిట్ సైడ్స్ ప్యారలల్ నెక్స్ట్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ ఓకే ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ప్యారలోగ్రామ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ సైడ్స్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ సైడ్స్ ఇంకా నెక్స్ట్ ట్రెపిజియం విషయానికి వద్దాం ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయా ఉండవు డయాగ్రామ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయా ఉండవు ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వలా కాదు ఆపోజిట్ సైడ్స్ ప్యారలల్ ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ప్యారలల్గా ఉండవాలి కానీ వన్ పెయిర్ మాత్రం ప్యారలల్గా ఉంటుంది వన్ పెయిర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఆర్ ప్యారలల్ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఆర్ ప్యారలల్ నెక్స్ట్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయా ఉండవు ట్రెపిజి ఏరియా ఏంటి ఏరియా ఆఫ్ ట్రెపిజి ఫార్ములా హాఫ్ ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ ద ప్యారలల్ సైడ్స్ ఇంటూ హైట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్యారలల్ సైడ్స్ హైట్ పెరిమీటర్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ సైడ్స్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ సైడ్స్ ఇవి క్వాడ్రిలేటర్స్ ఈ క్వాడ్రిలేటర్స్ ఏదో ఒక క్లాస్కి మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ కాదు ఏ క్లాస్కి అయినా సరే ఇంపార్టెంటే ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూనే ఉంటారు మన టెన్త్ క్లాస్లో కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ ఉంది కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో రెక్టాంగిల్ పైన స్క్వేర్స్ పైన రాంబస్ మీద ఫార్ములా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇవి తెలియకుండా ఆ క్వశ్చన్స్ మనం కంప్లీట్ చేయలేము 
ఆ క్వశ్చన్స్ రావు ఇంకా ఇంకా కొన్ని కొన్ని చాప్టర్స్లో ఈ క్వార్టర్లెటర్స్ గురించి ప్రస్తావన కంపల్సరీగా వస్తుంది ప్రతి దాంట్లో యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ మనం నేర్చుకుంటేనే మనకి మ్యాథ్స్ మ్యా మ్యాథమెటిక్స్ ఈజీగా ఉండింది ఇవి నేర్చుకోకుండా మనం టెన్త్ క్లాస్కి ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళిపోతాం అమ్మో మ్యాథ్స్ అంటే భయం మ్యాథ్స్ అంటే హార్డ్ చాలా హార్డ్గా ఉంటుందని భావిస్తాం ఇవి నేర్చుకోండి ఇవి నేర్చుకుంటే మ్యాథ్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ముందు బేసిక్ మ్యాథ్స్ నేర్చుకోండి సబ్స్ట్రాక్షన్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఎడిషన్స్ డివిజన్స్ ఇవి రాకుండా మనం మ్యాథ్స్ బయ హార్డ్గా ఉండి ఇవి రాకపోతే మ్యాథ్స్ హార్డ్గానే ఉంటుంది సో ఇది ఈరోజు టాపిక్ క్వార్టర్ లెటర్స్ గురించి ఇవన్నీ బాగా నేర్చుకోండి ఈ ఏరియాస్ ప్రతి దాంట్లో ఇంపార్టెంటే పెరీమీటర్స్ ఏదో ఒక సందర్భంలో యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంటిని కొలవాలనుకోండి మన ఇంట్లో రెక్టాంగిల్ షేప్లోనో స్క్వేర్ షేప్లోనో ఉంటుంది మన ఇంటిని కొలవాలంటే మన పేరెంట్స్ మనకు చెప్పారు అనుకోండి కొలవచ్చు ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసేసి మన ఇంట్లో నాపరాలు ఉంటాయి మార్బుల్స్ ఉంటాయి మార్బుల్స్ యొక్క లెంత్ బ్రెడ్త్ మీరు ట్రై చేయండి కొలవండి కొలిస్తేనే మనకి ఫా సమ్స్ చేస్తేనే ప్రాక్టికల్గా చేస్తేనే ఇవి వస్తాయి ఎప్పుడైనా సరే ప్రాక్టికల్స్గా చేయడం నేర్చుకోండి ప్రాక్టికల్స్గా చేస్తే మనకి మ్యాథ్స్ ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్